meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados. Eu estou fazendo um trabalho aqui de todo dia, né? Muitas compras. <risos> e aí, o que é que acontece? Me deu essa ideia de fazer pra vocês o vídeo de como que eu organizo meus boletos, né? Muitos de vocês perguntam muito sobre isso. E aí, eu me deu vontade de fazer esse vídeo pra vocês. Respondendo logo uma pergunta que vocês fazem muito. É se trabalhar com boleto compensa. Então, eu acredito que compensa sim. Acredito não, tenho certeza. Mas é uma opção pra quem, tipo, não tem dinheiro em mão. Então, a gente tá trabalhando com o dinheiro dos outros. É o meu caso e comecei do zero. Então, eu nunca consegui me livrar total dos boletos. São empresas que eu considero amigas que me dão os prazo, prazo bom, tá? Só que a vantagem de você comprar à vista é que você consegue bom preço, você fica despreocupado, né? Então, com certeza você paga mais barato. Quando você compra na porta com o fornecedor, você paga um pouco mais caro. E eu digo o quê? comodidade custa caro. Então, o que que acontece? Vem o vendedor, vem o entregador, às vezes vem o cobrador. Então, o que acontece? Tem várias pessoas que trabalham por trás desse serviço. Então, naturalmente, é mais caro sim, né? Naturalmente, é bem, não, não, por favor. É devagar. Não, não, tira, peraí. Vai ficar zoado aqui no vídeo. Então, gente, naturalmente, fica mais caro sim. Tá? Mas como eu não tenho dinheiro para comprar à vista, no momento o meu fornecedor é a solução. Comprar a prazo é a solução, tá? Mas sendo que a gente está priorizando também é, comprar à vista de pouco. Eu botei até lá no outro canal, Empreendedora Lauriane, para ficar postando as comprinhas para vocês não ficar sem. Porque se eu for esperar para editar aqui fazer um vídeo bem feito, às vezes não dá de postar tudo. Aqui é pequeno, então é correria. Começando, como que eu organizo os meus boletos, tá? Primeiro eu organizo por datas, porque nem sempre, aqui tá troco, tá? Adora. Nem sempre o, os boletos novos vencem depois do, dos que já tem, tá? Porque tem empresa que me dá 30 dias, tem empresa que me dá 21 dias, tem empresa que dá 7 dias, entendeu? Tem empresa que dá 28 dias, então às vezes acontece que eu compre depois é, de alguma empresa, mas que ela vença antes de um boleto que tem para o futuro, sabe? Então, um exemplo dessas aqui, ó. Aqui estava a ordem dos meus boletos. E aí, o que acontece? Chegou essas empresas aqui, ó. E por incrível que pareça, elas vencem antes dessas outras. A última, o último boleto aqui que eu tenho é para o dia 25 do 9, tá? Então... É, só esses dois dias chegou o boleto para 10 do 9, para 15 do 9, para 18 do 9, 14 do 9, 20 do 9. Então eu deixo aqui anotada só para mim saber mesmo que fica na frente dos boletos, ó. Fica na frente dos boletos. E aí eu coloco dentro dessa pasta azul aqui, tudo junto, tá? Fica dentro a, a, o que eu tenho que pagar de boletos. Aí eu organizo os boletos por datas, ó. Primeira, primeira, as que tá pra vencer agora. Então, eu já vou pagar esse aqui, ó, esse daqui, ó, do dia 31 do 2, do dia 31 do 8, eu não paguei. Eu vou pagar hoje, tá? Entendeu? Então, o que acontece? Eu não paguei o do dia 31, então eu vou pagar hoje. Ó, 31 do 8, 218 e 10, 31 do 8, 127 66 e... 1 do 9, 42,52. Então, esse venceu on, ontem e o de ontem, né? Venceu. Aí, eu já vou pagar mais o do dia 2 do 9, que é 186,46. Vou pagar hoje. Vou pagar o do 4 do 9, que é 190,51. Aí, vou ter boleto só pro dia 8, tá? Vou ter boleto só pro dia 8. Então, aqui tá tipo organizado por ordem dos que vão vencendo o primeiro. Então, eu tenho um boleto de 655,36 para o dia 8 do 9, para o dia 9 do 9, 299, da JD Alves. Vou dizer que aí você já conhece as empresas. Essa primeira aqui, ó, que é 655,36, é, que vence dia 8 do 9, é Alves Comércio. Aí, 
no dia 9 do 9, a J.D. Alves. Não sei se vocês lembram, eu paguei um boleto de 2.900 da J.D. Alves. E aí eu fiz uma comprinha de 800 e pouco, uma comprinha de 800 e pouco. Paguei bem recente agora, e aí tem mais um deles, que é 299. Porém, como eu já paguei esses outros mais caros, só falta eles dois, graças a Deus. Aí, da Cruzeiro, que é a empresa que me vende arroz, a empresa que eu iniciei meu comércio com R$ 1.500, eu tenho 350 reais para pagar, tá? É no dia 2 do 9, ou seja, hoje. Então, eu acredito, é hoje ou é amanhã? Hoje é primeiro, é dois, Joyce. Hoje é dois. Hoje é dois. Então, hoje, né? Mas ele passa dia de terça, então é amanhã que ele vem. Então, é porque eu, eu que botei essa data aqui, a moça. Então, no dia, no dia 10 do 9, 128 e 10... No dia 11 do 9, 153 e 10, eu tô muito feliz porque é só o boleto pequeno. E sempre tem uns grandes, né? Mas graças a Deus não tem. Eu tô comprando bem pouquinho mesmo. É, e comprando a maioria das compras à vista. Então, é 15 do 9, tem um boleto miudinho aqui de 86 e 58. Essa daqui é da Mendes e Parentes. É as empresas que me vendem barbeador, gilete... E esses aqui, fine, as lâmpadas. E no dia, 8, no dia 20 do 9, no dia 20 do 9, vence uma compra de 88,32 da EBD. Então, essa compra acabou de chegar. Aí, eu já enfiei aqui na data, ó. Aí, pra ver que já tem um que é depois. E eu vou já mostrar ela pra vocês nesse vídeo, tá bom? E aí, o último boleto no dia 25 do 9, no valor de R$ 190,50. Então, bora lá. A compra que chegou da EBD, né? É, já, já anotei aqui nessas observações, porque depois eu vou organizar aqui, ó. Tirar esses que eu já paguei e encaixar esses aqui no meio. Ou seja, eu vou ver toda essa ordem que eu fiz e vou reanotar tudo de novo, tá? Pra mim saber, aí eu boto os pontinhos preto nos que eu já paguei E também, é bom lembrar, eu sempre separo as notas, gente, ó As notas, porque se você deixar as notas Que, como é o nome disso aqui? As danças, né, da, sei lá Essas notas aqui fiscais, junto com os boletos Você se perde, corre o risco de você é, Não sei você, mas comigo acontece muito Se eu não tirar... A nota, porque sempre vem uns dois papel e o um boleto, se eu não tirar o boleto e separar, e separar essas notas, acontece de boleto ficar junto com nota e eu esquecer de pagar e depois eu me deparar de surpresa com uma cobrança, entendeu? Então, eu separo sempre as notas. A compra que chegou agora, eu vou mostrar pra vocês, aproveitar pra mostrar pra vocês essa compra, tá? Então, ela é R$ 88,32 da EBD. Tá bom? Então já tava organizando esses boletos, então eu não vou mostrar pra vocês essas compras aqui. Então, foi essas comprinhas aqui que chegou, ó, seis, é, saborame, Nissin nosso sabor, ó, de pouquinho, e Nissin Nissilame, que aqui o povo chama de original, né? Sazon do Nordeste, que eu vendo muito aqui, e um suco, Tá? Foi essa minha comprinha, eu não queria comprar nada, mas aí o vendedor insistiu, eu disse, é, então eu vou fazer essas compras aqui. Fiz umas compras de reposição, botei lá no outro canal, comprinhas que é de pouco, por exemplo, como tem empresas que ainda tem boleto para pagar, então o que é que eu tô fazendo? Eu tô, como é o meu nome, Jesus? É, comprando algumas dessas coisas que já terminaram, Pra na hora que eu quitar o boleto eu comprar de novo. Ah, outra coisa que eu lembrei que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Às vezes eu não compro na empresa com o meu fornecedor que eu tenho crédito alto. Por quê? Porque eu tenho que ter um valor mínimo pra boleto. Muitas delas é 300 reais, tá? Então, às vezes eu tô precisando só de 100 reais. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou no supermercado, entendeu? O supermercado que vende barato aqui próximo que vende atacado e a varejo e compro lá o pouquinho que eu quero, porque as empresas não entregam de pouco, entendeu? Então, assim, é isso daí que eu ia encaixar uma hora no vídeo e não consegui encaixar, entendeu? Então, assim, quando, por exemplo, a Mileve, eles entregam, é uma empresa super boa que eu trabalho, lá é só à vista, 
Mas o pedido mínimo é 300 reais. Às vezes eu só quero um, um, um fardo de arroz, um fardo de milho. Aí eu tenho que correr para outra empresa que me entregue de pouco ou ir no supermercado. Porque não vou comprar muito só por conta é, de ter essa entrega. Sendo que eu vou me aperrear no momento de pagar que eu vou ter que cobrir algumas coisas, né? E assim, no momento a gente precisa economizar, se despreocupar bastante, tá? Então, boleto é bom pra, pra quem não tem dinheiro, é como se fosse, sei lá, um empréstimo pra você trabalhar. Você tem que ter cautela pra trabalhar com esses boletos, ó, vou ter que encerrar. É, mas é uma benção na nossa vida, porque isso aqui nos ajuda a crescer. Se eu quisesse sortir mais o comércio, eu sortiria, mas eu fico bem preocupada. Então, quando as coisas estão muito bem... Eu compro mais, que eu sei que eu vou dar conta de pagar, mas no momento não mais tá. caro, né? Esses daqui é, coincidiu da frente, eu já paguei os mais caros. Então, são valores pequenos que tem pra mim pagar agora esse mês. Então, assim, essa é a minha vida de, de boleteira, essa é a minha vida com esses boletos. Graças a Deus, né? Eu nem posso considerar esses boletos aqui que tem dois dias de atrasos atrasados. Realmente é porque eu não pude ir, não tive tempo de ir. E eu não tinha no Recarga Pay, no Recarga Pay não. É, também não tinha no Recarga Pay, nem no Mercado Pago Saldo para pagar eles. Eu não tinha, tinha o dinheiro aqui, mas não tinha o tempo para ir, entendeu? Por isso que às vezes o Mercado Pago me ajuda muito quando eu tenho o, o, o dinheiro lá para mim pagar. Para quem não sabe, é o aplicativo que eu uso com essas máquinas de cartão aqui, ó. Aí quando tem saldo, eu pago boleto, boto crédito, faço mil coisas. Inclusive os links da máquina tá aí abaixo, da Ponte Mini e da Ponte Pro. Aqui precisa de celular que não precisa. Então é isso aí, beijão. Falei demais. Tchau, tchau.